எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்றால் கடப்பை அதிசங்கியை அதாவது கடப்பை அதிசக்கரம் இந்த சமஸ்கிருத எழுத்துக்களை எண்களால் குறிக்கும் ஒரு அட்டவணை எனலாம் பழங்காலத்தில் ஸ்லோகம் எழுதுவதற்கும் ஜோதிடம் சாஸ்திரத்திலும் இந்த கடவிய அதிசங்கை வந்து உபயோகப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் கர்நாடக சங்கீதத்தில் மேல கர்த்தராகங்களின் பெயர்களை வைத்து அந்த கர்த்தாராகத்தின் வரிசை எண்ணை அறிய இந்த கடவியாதி சக்கரம் பயன்படுகிறது முதலில் இதனுடைய அமைப்பை பார்ப்போம் இச்சக்கரத்தில் வந்து நாலு வரிசைகள் இருக்கிறது மேலே வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஜீரோ என்று பத்து கட்டங்களும் இருக்கும் முதல் வரிசையில் கா முதல் ஒன்பது அட்சரங்கள் இருக்கும் இப்போது அது சமஸ்கிருத எழுத்து அந்த உச்சரிப்பு வருது மாதிரி கா க க ஜா ஜா இது மாதிரி பத்து எழுத்துக்கள் கா முதலான ஒன்பது அட்சரங்கள் அந்த கடைசி அட்சரம் வந்து ஜீரோக்கு கீழே வரும் அதனால் கா முதலான ஒன்பது அட்சரங்கள்னு வர்றப்போ அதுக்கு காதி நவ கா ஆதி நவ நவன்னு ஒன்பது காதி நவ என்று அந்த முதல் வரிசைக்கு பேர் இரண்டாவது வரிசைக்கு டாதி நவ என்று பேர் அதாவது டா முதல் ஒன்பது அட்சரங்கள் டா ட ட ட த த ந இது டாதி நவ அடுத்தது மூணாவது வரிசை பாதி பஞ்ச என்று பேர் அதாவது பாலிருந்து ஆரம்பித்து ஐந்து அட்சரங்கள் ப ப ப ப ம ஐந்து அட்சரங்கள் நாலாவது வரிசையில் யாவிலிருந்து எட்டு அட்சரம் வரும் அதனால் யாதி அஷ்ட என்று பேர் அதுக்கு யார லாவ சஷ சக இந்த நாலு வரிசைகளும் க ட ப என்ற எழுத்துக்களில் ஆரம்பிப்பதால் இதற்கு கடப்பியாதி சக்கரம் அல்லது கடப்பியாதி சங்கை என அழைக்கப்படுகிறது அந்த காலத்தில் சமஸ்கிருத எழுத்துக்களை ஸ்லோகங்களையும் வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக படித்து வருவார்களாம் அதுபோல் இந்த மேலகர்த்தராங்களின் எழுத்துக்களை வைத்து நம்பர் நாம் கண்டுபிடிக்கும் போதும் அந்த நம்பரை வலதுபுறத்திலிருந்து இடம் புறமாக வைத்து பார்த்தால் நமக்கு ராகத்தின் நம்பர் தெரியும் உதாரணமாக இப்போ மாயம் அளவு கவலை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இதை எப்படி பார்ப்பது என்று பார்ப்போம் முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் மாயா மா என்பது மூ வரிச மூணாவது வரிசையான பாதி பஞ்சவில் ஐந்தாவது எழுத்தாக வருகிறது அப்புறம் யா என்பது நாலாவது வரிசையில் அது யால தான் ஆரம்பிக்குது அதனால் ஒன்றாம் நம்பர்லையே யா வருது அப்போது ஐந்து ஒன்று அதை தெரிவுப்படுத்தால் பதினைந்து அப்போது மாயா மாலவங்கவுல ராகத்தின் வரிசையின் பதினைந்து இந்த பதினாறு ஸ்வரங்களின் அடிப்படையில் எழுபத்தி ரெண்டு மேலகர்த்தா ஸ்பின் ஸ்வரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன அந்த ஸ்வரங்கள் எந்த எண்ணுக்கு நேராக வருகிறதோ அந்த எண்ணுக்கு ஏற்றார் போலவே எழுத்துக்களும் அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று பார்ப்போம் ஹரிகாம்போதி ஹரிகாம்போதின் எண்ணை கண்டுபிடிப்போம் முதல் எழுத்தான ஹா என்பது நான்காவது வரிசையில் எட்டு எண்ணுக்கு கீழில் இருக்கிறது அடுத்தது ரா என்ற எழுத்து ரெண்டாவது எண்ணுக்கு கீழ் வருகிறது அப்பொழுது எண்பத்தி இரண்டு அதை தலைகீழாக படித்தால் இருபத்தெட்டு அப்பொழுது அரிக்காம்போதியின் 
வரிசை எண் இருபத்தெட்டு இதே ச இதே சமயம் எல்லா ராகங்களுக்கும் இது பொருந்தாது இப்போ சங்கராபரணம் இருபத்தொம்பது மேலகமாக வருகிறது ஆனால் இருபத்தொம்பது என்ற எண் வர வேண்டுமானால் ஒன்பது எண்ணின் கீழ் தா இருக்கிறது அப்புறம் ரெண்டு எண்ணின் கீழ் ரா வருகிறது ஆகையால் இந்த தாரா வர வேண்டும் என்பதற்காக இருபத்தொம்பதற்காக தீர சங்கராபரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சங்கராபரணம்தான் இந்த கடபியாதி சங்கைக்காக எண் கண்டுபிடிப்பிற்காக தீர சங்கராபரணம் அழைக்கப்படுகிறது இதே அடிப்படையில் தான் மேச்ச கல்யாணி ஹனுமத்தோடி என்று அழைக்கப்படுகிறது பந்துராளி ராகமும் காமவர்தினி என்று இந்த கடபியா சங்கைக்காக தான் பெயர் அழைக்கப்படுகிறது சி அதே போல் சில மிளகர்த்தரங்களில் இரண்டாவது எழுத்து கூட்டெழுத்தாக வரும் இப்போ சக்கரவாகம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அப்போ சா அட்டு கிரா என்று வருது அந்த கிரா நான் அதை சேர்த்து எழுத்து வந்தால் கூட இரண்டாவது எழுத்து கா காவையே நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ச ஆறின் கீழும் கா ஒன்னின் கீழும் வருகிறது அறுபத்தொன்று திருப்பி போட்டால் பதினாறு சக்கரவாகம் பதினாறாவது மேலகர்த்தா இந்த கடப்பியாதி சக்கரம் மேலகர்த்தா எண்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக உதவுகிறதை தவிர ஜன்ய ராகங்களுக்கு இது பொருந்தாது இது வெறும் அதாவது ஜன்ய ராகங்களுக்கும் அது ராகங்களுக்கும் பொருந்தாது மேலகர்த்தா உள்ள மேலகர்த்தாவில் உள்ள ராகங்களை மட்டும் கண்டுபிடிக்க இந்த கடப்பையா சக்கரம் வந்து உபயோக கர்நாடக சங்கீத்து உபயோகப்படுகிறது அடுத்த ஆடியோவில் இன்னொரு ராகம் இதை பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்